ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கர்நாடகா ஸ்பெஷல் பிசிபிலாபாத் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா இதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்ப பார்ப்போம் என்னுடைய பிசிபிலாபாத் மசாலாவிற்கு தேவையான பொருட்களின் அளவை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போமா ஒரு கடாயில எண்ணெய் இல்லாம ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ரெண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆறுல இருந்து ஏழு மிளகாய் வத்தல் கொஞ்சம் கருவேப்பில ஒரு ரெண்டு பத்த கொப்பரை தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்து மிதமான தீயில பிரவுன் ஆகிற வரையும் வறுத்து வச்சுக்கோங்க வறுத்தத ஆற வச்சுட்டு அதை மிக்சியில பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பிசிபிலாபாத் பவுடரை ஆறின பிறகு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன எலுமிச்சம் பழம் அளவு புளி எடுத்து தண்ணியில ஊற வச்சுக்கோங்க அடுத்து குக்கர்ல ஒரு கப் அரிசி முக்கால் கப் துவரம் பருப்பு கால் கப் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா கழுவி ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிசிபிலாபாத் பொடி சேர்த்து நல்லா கொதி வந்த உடனே குக்கரை மூடி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் அதில் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நறுக்கிய முருங்கைக்காய் கேரட் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா வதக்குங்க சாதத்துக்கு சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமா பெருங்காய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பிசிபிலா பொடி போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஊற வச்ச புளி தண்ணிய வடிகட்டி இதுல ஊத்துங்க பிசிபிலாபாத் கட்டியாவம இருக்கிறதுக்காக அடிஷ்னலா அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ஒரு கொதி வந்த உடனே நீங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு இதுல உப்போ காரமோ சேர்க்கணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த வேக வச்ச சாதத்துல நம்ம செஞ்சு வச்ச மசாலாவை ஊத்தி நல்லா கலந்து ஒரு விசில் வர வரையும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்க ஒரு கடாயில நல்லெண்ணெய் ஊத்தி சூடானதும் அதுல கடுகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நறுக்கிய கொத்தமல்லியை தூவி தாளிச்சத சாதத்துல கொட்டி அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊத்தி நல்லா கலந்து சூடாக பரிமாறவும் இந்த சுவையான ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை வேறொரு டிஷ்ஷுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி